നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃശൂർ മറ്റത്തൂരിൽ പക്ഷി സർവേയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന സർവേ നടത്തി ഇഞ്ചക്കുണ്ട് ലൂർദുപുരം യു പി സ്കൂൾ നേതൃത്വം നൽകി പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ പ്രകാശൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് കോന്നി ആനക്കൂട്ടിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ കാടിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വനം വകുപ്പ് നക്ഷത്ര ഗ്രാമം ഒരുക്കി ഇടുക്കി രാജകുമാരി നിവാസികൾ ക്രിസ്മസിനെ വരവേറ്റ് ദേവമാതാ ദേവാലയം ദേവാലയ മുറ്റം നിറയെ വർണ്ണ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാട്ടാക്കട അരങ്ങനാശ്ശേരി പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പാലം നിർമ്മാണം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ തൃശൂരിലെ വലിയ പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നായ മറ്റത്തൂരിലെ പക്ഷികളെ അടുത്തറിയാൻ പഠന സർവേ നടത്തുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് ലൂർദുപുരം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകനും വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ പ്രകാശൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പക്ഷി സർവേ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി വനമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയമായ ലൂർദുപുരം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയ വനത്തിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് പഠന സർവേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ഗ്രാമമായ ഇഞ്ചക്കുണ്ടിൽ എഴുപത് വർഷത്തോളം മുമ്പ് വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കളിസ്ഥലത്തിനായി ഒരുക്കിയ ഭൂമിയാണ് പിന്നീട് വനമായി മാറിയത് ഒന്നര ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ വിദ്യാലയ വനത്തിൽ വിവിധീനം പക്ഷികളുണ്ട് വൻമരങ്ങൾ ഇടതുങ്ങി വളരുന്ന ഇവിടെ മാൻ മയിൽ കാട്ടുപന്നി മലയെണ്ണാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളും വിഹരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാലയാങ്കണത്തിലെ വനവും അവിടുത്തെ പക്ഷിജാലവുമാണ് വർണ്ണവൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ പക്ഷികളുടെ ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിച്ചത് റിസർവ് വനവും പാടശേഖരങ്ങളുമുള്ള വിസ്തൃതമായ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ കാട്ടുപക്ഷികളെയും നീർപക്ഷികളെയും അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പക്ഷികളെയും നിരീക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ കാട്ടിൽ വരുന്ന പക്ഷികൾ മുതൽ നമ്മുടെ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തനതു നമ്മുടെ എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പക്ഷികളടക്കം എല്ലാ കണക്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും പി ടി എയും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ഞുകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരീക്ഷിക്കും ചൊക്കന നായാട്ടുകുണ്ട് ആനപ്പാന്തമടക്കമുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റത്തൂർ കുഴിക്കാണി വാസപുരം മറ്റത്തൂർ കോടാലി വെള്ളിക്കുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലും വെള്ളിക്കുളം വലിയ തോടിന്റെ കരയിലും പക്ഷി സർവേ നടക്കും സ്വന്തമായ കാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി പാഠഭാഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ തനത് പ്രവർത്തനമായി പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു മറ്റത്തൂരിലെ മലയോര മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകൾ വർണ്ണക്കൊക്കുകൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവ ഇനം പക്ഷികളെയും കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് പഠന സർവേക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രകാശൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പറയുന്നു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും വനംവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണം ഈ ഉദ്യമത്തിനുണ്ട് പഠന സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ഇനം പക്ഷികളെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാടുണ്ട് അത് അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളെയും കണ്ണ് മാനേയും ഉടുമ്പിനെയും പന്നിയെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പലതരം പക്ഷികളെയും കാണാറുണ്ട് പക്ഷികളുടെ നിറം വലിപ്പം ചിറകുകളുടെ പ്രത്യേകത ആവാസസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശം എന്നിവ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തും ഇതിനായി ബൈനോക്കുലറും ക്യാമറയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഫെബ്രുവരി ആദ്യത്തോടെ സർവേ പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മറ്റത്തൂർ കോന്നി ആനക്കൂട്ടിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ ഒരുക്കി വനംവകുപ്പ് കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും വിനോദ ഉപാധികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രമാണ് ത്രീ ഡി തിയേറ്ററിൽ ദിവസവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കോന്നി ആനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം കോന്നി ആനത്താവളം അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രം തുടങ്ങി കാടിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശീതീകരിച്ച തിയേറ്ററിൽ ഒരേ സമയം മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് ത്രീ ഡി ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിനോദ ഉപാധിക
നക്ഷത്ര ഗ്രാമം ഒരുക്കി ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുകയാണ് ഇടുക്കി രാജകുമാരി നിവാസികൾ രാജകുമാരി ദേവമാതാ ദേവാലയത്തിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നക്ഷത്ര ഗ്രാമം ഒരുക്കിയത് വിവിധ വലിപ്പത്തിലും വർണ്ണത്തിലുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ദേവാലയ മുറ്റത്ത് ഇടം പിടിച്ചു രക്ഷകന്റെ വരവറിയിച്ച് കിഴക്ക് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഉദിച്ചതെങ്കിൽ പ്രശസ്ത മെരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ രാജകുമാരി ദൈവമാതാ ദേവാലയ മുറ്റത്ത് നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുന്നത് വിവിധ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള നാൽപ്പതിലധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ പള്ളിയങ്കണത്തിൽ വർണ്ണവെളിച്ചം വിതറുന്നു കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അഞ്ചടിയോളം ഉയരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുവാനായി രാജകുമാരി ഇടവാങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇടവകയിലെ വിവിധ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു നക്ഷത്ര ഗ്രാമം തന്നെ ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഏറെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വർണ്ണമനോഹരമായ ഇങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്ര ഗ്രാമം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചടിയോളം ഉയരമുള്ള നക്ഷത്രവും പള്ളിയങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്ര ഗ്രാമം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്റ്റാറ് ഇതെല്ലാം സെലിബ്രേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് പண്ണിട്ടാങ്ക ഇപ്പോൾ നീ എന്നാ ഇതെ പറ്റി നിനക്കിരിക്ക ഭയങ്കരമാ இருக்கு ലൈറ്റ് വെളിച്ചോ ഇതെല്ലാം பாக்கும்போது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சின்ன புள்ள பாத்துக்கேன் அது கேர்ட் இப்போ ரொம்ப நம்மளே ரொம்ப அழகா நிக்கிறது சூப்பரா இருக்கு இது வந்து ரோட்ல இது வந்து எங்கنا அமைஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம ராஜமாரி மெயின் அந்த பெட்ரோல் பம்புக்கு மேல அங்க இருந்து ஒரு 100 மீட்டர் வரை இந்த சர்ச் பார்க்கலாம் அது பாக்குறீங்களா பாக்குறக்கே நல்ல அவசமா சுத்தி நல்ல போட்டோ எடுக்கறக்கு வந்து இப்போ இருக்குதை விட பகல் வந்து பாத்தீங்களா இதோட பயங்கரமா இருக்கும் நம்ம இதுக்குள்ள பியூட்டி அப்படிங்கறது நம்ம வந்து முழுமையா பார்க்கலாம் ഉപയോഗിക്കുന്ന പുല്ല് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കൊട്ടാരം ഒറിജിനലിന്റെ പ്രൌഢിയോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ് ഇടുക്കി വളകോട് സ്വദേശിയായ പായ്പാട് തോമസിന്റെ നിർമ്മിതി കർഷകനായ തോമസ് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്നത് അതിശയകരമായ നിരവധി കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് പുല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചിരട്ട മരങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന പായൽ അങ്ങനെ എന്തും തോമസിന്റെ കൈകളിലെത്തിയാൽ മനോഹരമായ കരകൗശല വസ്തുവായി മാറും പിന്നെ പുല്ലുകണ ഒടിച്ച് പുല്ലുകണക്കാണ് ഞാൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സാധനങ്ങൾ അതായത് പായല് പിന്നെ പായല് വരെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്ത് പിന്നെ ഈ തോട്ടിലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പായലല്ല മരത്തേലെ പായൽ അത് അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും മണ്ണില്ല അങ്ങനെ പായലുണ്ട് ഏല വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് പരീ പരീക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയിൽ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാര മാതൃക കണ്ടതോടെയാണ് പുല്ലിന്റെ കണ ഉപയോഗിച്ച് മാതൃകയൊരുക്കാൻ തോമസ് തീരുമാനിച്ചത് തിരക്കേറിയ കാർഷിക ജോലികൾക്കിടെ കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയത്താണ് ന
പുല്ലുകൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കാൻ രണ്ടര വർഷത്തോളം സമയമെടുത്തു പുല്ലിന്റെ കണക്ക് ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടര വർഷത്തെ പണിയാണ് ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊരോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വെച്ചിരിക്കും കാരണം ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ എനിക്ക് കൃഷി ഉണ്ട് കന്നുകാലി വളർത്തലുണ്ട് കന്നുകാലി വളർത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ പത്ത് പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാനായിട്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിലായി ഇതിൻ്റെ പണി രാത്രി ചിലപ്പം രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പണി തീരണമെങ്കിൽ തോമസിൻ്റെ നിർമ്മിതികൾ കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തുന്നുണ്ട് പലരും പല നിർമ്മിതികൾക്കും പൊന്നും വില വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും വിൽക്കാൻ ഈ കർഷകൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏറുമാടവും ഹൗസ് ബോട്ടും ചിരട്ടയിലും പായലിലും തീർത്ത നിരവധി കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട് വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മുറി നിർമ്മിച്ച് സഞ്ചാരികൾക്കായി തൻ്റെ കരകൗശല വസ്തുക്കളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ ന്യൂസിറ്റി ഇടുക്കി ചിത്രകലയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി കായംകുളം കണ്ടലൂർ മാടമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്താണ് വേറിട്ട ആശയവുമായി ആർട്ട് ഗാലറി ആരംഭിച്ചത് ചിത്രകാരന്മാരുടെ സഹകരണവും ഗാലറിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളെ ചിത്രകല അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ചിത്രകാരിയായ ഭാര്യ ചിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ജ്യോതിനാരായണനാണ് സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആർട്ട് ഗാലറി നിർമ്മിച്ചത് ചിത്രാജ്യോതി ആർട്ട് ഗലേറിയ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന പേരിലാണ് പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണപുരത്തെ ശങ്കർ മ്യൂസിയം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഗ ആർട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെയും സഹകരണവും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ പരിശീലനത്തിനുണ്ടാകും തിരുവനന്തപുരത്തെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് ചിത്രാജ്യോതി പറഞ്ഞു ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ടാലന്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അത്ഭുതമുണ്ടായത് അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതായത് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നി മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിനും ഇവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കും ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ആർട്ട് ഗാലറിയാണ് ഇതെന്നാണ് എൻ സി സി വകുപ്പിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായ ജ്യോതി നാരായണൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയാണുള്ളത് തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മകൾ അഭിരാമിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും നൽകുന്ന പിന്തുണ വലുതാണെന്നും ചിത്രം പറയുന്നു ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉദ്ഘാടനം എൻ സി സി മേധാവി മേജർ ജനറൽ ജെ എസ് മങ്ങാട് നിർവഹിച്ചു മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി അംബുജാക്ഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നകുമാരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കാട്ടക്കട പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ അരങ്ങനാശ്ശേരി പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മാണം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അരങ്ങനാശ്ശേരി പാലം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുന്നത് പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ അരങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓണംകോട് ആനാംകോട്ട് അഴിക്കാമൊഴി നാവാട്ടിക്കോണം പാലേരി പൂവച്ചൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയുടെ ആരംഭത്തിലാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരങ്ങനാശ്ശേരി പാലത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധൃതഗതിയിൽ ആ എം എൽ എയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് അതിവേഗത്തിൽ അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിറകെ നിന്ന് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പോലും ആ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇതല്ല തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇറിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി ആ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതി
അഡ്വക്കേറ്റ് ജി സ്റ്റീഫൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് കനാൽ ബണ്ട് റോഡിലെ അപകടകരമായ വളവിൽ പാലം വരുന്നത് ആശങ്കയാണെങ്കിലും പാലം പണി കഴിയുന്നതോടെ റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം മൈലോട്ടുമുഴി പട്ടക്കുളം റോഡിന്റെയും ഒന്നര കോടി രൂപ മുടക്കി ചായക്കുളം റോഡിന്റെയും പണികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാട്ടാക്കട കൊയിലാണ്ടി പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിശാലമായ വെളിയല്ലൂർ ചെല്ലിയുടെ വികസനത്തിന് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഏഴ് കോടിയുടെ അനുമതി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കും കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ അരിക്കുളം കീഴരിയൂർ നടുവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വെളിയന്നൂർ ചെല്ലി പാടശേഖരം ചെല്ലിയുടെ ഭാഗമായ നായാടൻ പുഴയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും പദ്ധതിയിലുണ്ട് ചെല്ലിയിലെ ജലക്രമീകരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി പൂർണമായി നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടറിൽ നെൽകൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംയോജിത കൃഷി സാധ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ നായാടൻ പുഴ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ നാല് കോടി എൺപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എഴുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ നായാടൻ പുഴ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ശ്രമം നായാടൻ പുഴയിൽ നിന്ന് തെക്കൻ ചല്ലിയിലേക്കുള്ള ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അനുബന്ധ തോടും പുനർനിർമ്മിക്കും തെക്കൻ ചല്ലിയിൽ നടുത്തോടും ഇടത്തോടുകളും നിർമ്മിക്കും ചെറോൽ താഴ നമ്പൂരിക്കണ്ടിത്താഴ തുരുത്തിത്താഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ തടയണകൾ നിർമ്മിക്കും തോടിന്റെ വശങ്ങളിൽ ട്രാക്ടർ കടന്നുപോകാനുള്ള ബണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രധാന തോടുകൾ ചേരുന്ന തുരുത്തിയിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് ബി സി ബി നിർമ്മിക്കും നമ്പൂരിക്കണ്ടി താഴബണ്ടിന്റെ താഴെയുള്ള നെൽകൃഷി പ്രായോഗികമല്ലാത്ത വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ടൂറിസം സ്പോട്ടുകളായി മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് പദ്ധതി പല ഭാഗത്തും അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഈ ചെല്ലിയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും വെള്ളക്കെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് ഇവിടെ നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മുമ്പേ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഈ ചെല്ലിയിൽ ഒരു സർവേ നടത്തുകയും ആ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി ഈ ചെല്ലിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഈ ചെല്ലിയിലെ ജലം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് ഈ പദ്ധതിക്ക് ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങളിവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ഫാം ടൂറിസം കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് വെളിയന്നൂർ ചെല്ലി ചെറുവൽപ്പുഴ അതുപോലെ തന്നെ നായാടമ്പുഴ അതിൻ്റെ കളിപ്പൊയ്കയേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഇടമാണ് ഈ മുതോട്ട് പുഴയോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഈ മേഖല അവിടെ എല്ലാം കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കൂടി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പിന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് ഇതിനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ കഴിയും ചെല്ലിയിൽ സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ ഇതിനൊപ്പം ഔഷധ സസ്യകൃഷി മത്സ്യകൃഷി താറാവ് വളർത്തൽ എന്നിവയും വെള്ളക്കെട്ട് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് ബോട്ടിംഗ് ടൂറിസം എന്നിവയും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ എത്രയും വേഗത്തിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊയിലാണ്ടി അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഉണ്ണിയപ്പ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നിൽ നന്മയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഒരു ഗൃഹനാഥന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായാണ് ഹരിപ്പാട് കരുതൽ ഉച്ചയൂണ് കൂട്ടായ്മ അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ ഉണ്ണിയപ്പ ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് വൃക്കം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി ഇപ്പോഴും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന തകഴി പുത്തൻപറമ്പിൽ ജോൺസന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിനായാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ണിയപ്പം ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി വൃക്കരോഗബാധിതനായ ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കും യാത്രാ ചെലവിനും ഉൾപ്പെടെ ഒരു മാസം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം രൂപ കണ്ടെത്തണം ജോൺസന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ അറിഞ്ഞാണ് കരുതൽ ഉച്ചയൂൺ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണ സന്നിധിക്ക് സമീപം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റത് പതിനഞ്ചോളം പേരാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കാളികളായത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്
സ്വയം പര്യാപ്തരായി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു രോഗിയെ സഹായിക്കാനായി ഉണ്ണിയപ്പം ചലഞ്ച് നടത്തിയ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്ത മാർന്ന വിവിധ ചലഞ്ചുകളിലൂടെ ഒട്ടനവധി പേർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചലഞ്ചുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘടന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അമ്പലപ്പുഴ അട്ടപ്പാടി അഗളി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പ്രമുഖർക്കൊപ്പമുള്ള സംവാദത്തിലാണ് ലോകം അഗളി സ്കൂളിലേക്ക് എന്ന പേരിൽ നടന്നുവരുന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടിയിൽ കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരാണ് നൂതനവും മൗലികവുമായ ഒരാശയം ഫലപ്രദമാക്കി സംസ്ഥാനത്തിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയം ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന ഫിലിം ക്ലബ് അംഗങ്ങളുടെ ആലോചനയാണ് ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ നേടിയ പരിപാടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സോഹൻ റോയിയാണ് സൂമീറ്റിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ശ്രീശാന്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി കുട്ടികളോട് സംവദിച്ചു തുടർന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം പ്രിയങ്ക നായർ പ്രശസ്ത ഫാഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ ദാലു കൃഷ്ണദാസ് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ വൈശാഖൻ സംവിധായകൻ എം പത്മകുമാർ എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ കെ വി മോഹൻ കുമാർ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവരും അതിഥികളായി എത്തി സിനിമയിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും താങ്കൾ വലിയ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഈ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ ടോയ്സ് വാങ്ങി തരാത്തത് കൊണ്ടോ അമ്മ എപ്പോഴും ഇവിടെ പോയത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു കാറും ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പൈസ അച്ഛൻ പറയാൻ അത് വേസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കളിപ്പാട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട പിന്നീട് അച്ഛൻ കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പം സൈക്കിളും സ്കൂട്ടറും കാറും ഒക്കെ മാറ്റുന്നു ഏതാ വലുത് സൈക്കിള് കാറ് ബൈക്ക് എല്ലാം മാറ്റുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും കളിപ്പാട്ടൊന്നും മാറ്റി ചേർക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സത്യം പറയട്ടെ പറയാം എന്റെ ആഗ്രഹം കൊച്ചിലത്തെ എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇപ്പൊ സാധിച്ചു എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മാറുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിക്കാനായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ടി സത്തിനും ഫിലിം ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ മിത്ര സിന്ധുവും പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിലും അറിയിച്ചു അഗലി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കടന്നുപോയത് അത്രയും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് അവർക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സോഹൻ റോയ് വിദ്യാലയത്തിൽ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ തിയേറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സൂമീറ്റിലൂടെയാണ് സംവാദം ഓരോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന അതിഥികളുമായി മതിവരുവോളം വർത്തമാനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവച്ച പുത്തൻ ഊർജ്ജവുമായാണ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അതിഥികൾ എത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അട്ടപ്പാടി കൊയിലാണ്ടി കുറുവങ്ങാട്ടെ മഹാത്മാഗാന്ധി വീവേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വീവിംഗ് സൊസൈറ്റി സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യം കാത്തു കഴിയുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നെയ്ത്തി യന്ത്രങ്ങളും ഡയിങ് യൂണിറ്റുകളും നാൽപ്പതോളം തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കാടുകയറി ചിതലരിച്ച് നെയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ നാശിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നെയ്ത്തുശാല അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ് കുറവങ്ങാട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്ന നെയ്ത്തുശാലയിൽ തോർത്ത് പുതപ്പ് ടർക്കി ബെഡ്ഷീറ്റ് ചവിട്ടി ടവൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നെയ്തിരുന്നത് സൊസൈറ്റി മുൻകൈ എടുത്ത് പത്ത് പേർക്ക് പന്തലായിനി നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം നെയ്യാൻ ഓർഡർ ലഭിച്ചതോടെ സ്ഥാപനം വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരം കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടി വൈദ്യുതി അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി തരണമെന്നും ഈ പുതിയ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് ജൈവവള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുടി വെള്ളം ഈ മിനറൽ വാട്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നൊരു കമ്പനിയായിട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും പുതിയ കുട്ടികൾ പട്ടികാതിയിൽപ്പെട്ട പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ
ഇടുക്കി വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ കൊക്കരക്കുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നി ഫാമിനെതിരെ പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ പന്നി ഫാമിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നാട്ടുകാർ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും പഞ്ചായത്തിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കൊക്കരക്കുളത്ത് പന്നി ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധവും മാലിന്യവും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദുരിതം വർദ്ധിച്ചതോടെ ഫാമിലേക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ തടയുവാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം എല്ലാം പോയതാണ് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് നിർത്തലാക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശുദ്ധവായു ഇല്ല വെള്ളമില്ല അതേസമയം ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തിവിരോധമാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി ഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും സമീപവാസിയായ വീട്ടമ്മ പ്രതികരിച്ചു മണിയാറൻകുടി പാൽക്കുളംമേട് മേഖലയിൽ നിരവധി പന്നി ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തുടരാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ അധികൃതരുടെ സ്ഥലപരിശോധനയും ഇടപെടലും ഉണ്ടാകണമെന്നും പഞ്ചായത്തംഗം ഏലിയാമ ജോയി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ